ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு மார்னிங் ரொட்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்கு மார்னிங் வந்துட்டு நாங்கள் இப்படி தான் எங்களுக்கு போச்சு ஸோ அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி டே வந்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு டீ தான் ஸோ எல்லாத்துக்கும் டீ போட போட ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டே ஃபுல்லும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எங்கள் வீட்லேயும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் வந்து மார்னிங் டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அவங்களும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பிளட்டை பெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல்னாவே நான்வெஜ் தான் ஸோ அதே தான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நான்வெஜ் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு என்னென்னா பூரியும் சூப்பராக குட்டி குட்டியாக ஒரு புஸ்ஸும் பூரியும் மட்டனில் வெள்ளை குருமாவும் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே சாப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றே ஹால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கு அதுக்கு நான் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பொடியாகவே நறுக்கிக்கோங்க ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அரைக்கிறதுக்கும் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்ப்போம் தாளிக்கிறதுக்கும் பச்சை மிளகாய் சேர்ப்போம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது வெள்ளை குருமாங்கிறதுனால நம்ம மசாலாவில் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது பச்சை மிளகாய் தான் இதுக்கான காரமே தரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பச்சை மிளகாய் தான் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ குக்கரில் வந்துட்டு நான் கடலை நான் சேர்த்துருக்கேன் நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து இது கொஞ்சம் நல்லா வணங்கிடலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக தேவையில்லை ஆனால் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வணக்கணும் இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு ஒரு தக்காளியே மீடியம் சைஸ் தக்காளியே மீ கட் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இதுக்கு வந்து தக்காளி சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் தக்காளி சேர்த்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கலரும் எதுவும் மாறாது தேவையான அளவு கல் உப்பையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பூண்டும் இஞ்சியும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணியாட்டு அரைச்சிப்பேன் நான் எப்போதுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்கும் போது இப்படி தான் இஞ்சி பூண்டு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா பே பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் கொஞ்சம் தண்ணியாட்டு அரைச்சிப்பேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வணங்கினது நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் பீசஸ்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஊற்றிடுங்க 
ஊற்றிட்டு இப்போ இதிலே வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டும் அந்த இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவரோட மட்டன் வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் இதிலே வெங்காயம் வந்துட்டு ஒரு ஏழு எட்டு வெங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை டீஸ்பூன் அளவு கசகசா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்க்கணும் ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து அந்த கிளிப்பை வந்து மிஸ் பண்ணிவிட்டு சோம்பு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை மூடி அளவு தேங்காயும் இதில் சேர்த்துக்கணும் ஒரு பத்து முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நிறையா குவான்டிட்டி செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கை அளவு பொட்டுக்களையும் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு வந்து கெட்டியும் கொடுக்கும் நிறைய குவான்டிட்டியும் நமக்கு வரும் இப்போ மறைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை வந்துட்டு மட்டனில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதே மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு கப் அளவு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் இப்போது நான் டேஸ்ட் பண்ணும்போது இது நல்ல ஒரு கொதி வந்துருச்சு டேஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காரம் பற்றாத மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நீலவாக்கில் கீறி நான் குழம்பில் சேர்த்துட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூட எண்டில் நீங்கள் காரம் பற்றலனா இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையும் சேர்த்து குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ குக்கர் வந்து விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ச பூரிக்கு வந்துட்டு மா உருட்டி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் உருட்டி கொஞ்சம் தேய்ச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த விசில் வந்து முடியறதுக்கும் நம்ம பூரி போகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே நமக்கு சூடாக கிடச்சிடும் ஸோ பூரிக்கு மாவை பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா முன்னாடியே பிணைஞ்சி வச்சுட்டாங்க இப்போ நான் அதை எடுத்து உருட்டி மட்டும் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ விசிலில் வந்து முடிச்சு இன்னும் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகலை இப்போ நம்ம பூரிக்கு எல்லாமே தேய்ச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டு எடுக்கும் போது ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடும் ஸோ சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு வேலையும் ஒன்று ஒன்றா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ டிஃபனும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுட சுட சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ எண்ணெய் ஒரு பக்கம் வச்சாச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் புரி போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ பூரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு புஸ்ஸுன்னு வரல அப்படின்னு நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும் எனக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வராது அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப மெல்லிசாக இல்லாமல் ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு நல்லா உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிசாக உருட்ட வேணாம் உருட்டிட்டு குட்டி குட்டியாக ஃபஸ்ட்டு போடுங்க நல்ல புஸ்ஸுன்னு வரும் உருட்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் போடும்போது எண்ணெய் மேலே வர மாதிரி இப்படி அமுக்கி விடுங்க அந்த மாவை இப்படி நீங்கள் அமுத்தி விடும் போது அந்த எண்ணெய் மேலே வரும் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு இந்த புஸ்ஸுன்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குட்டி குட்டியாக போட ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ குழம்பு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்க மட்டன் வெள்ளை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு பூரியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மார்னிங் டிஃபன் வந்துட்டு மட்டன் குருமாவும் பூரியும் தான் ஸோ எங்கள் மார்னிங் ரொட்டின் வந்துட்டு இப்படி தான் போச்சு ஸோ இப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து வெசல்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டா அவ்வளோதான் மார்னிங் ரொட்டீன் முடிஞ்சுது 
ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் ரொட்டீன் வந்துட்டு எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு ஸோ எல்லா நாளும் இப்படியே இருக்காது ஒரு ஒரு நாள் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்